வரலாறு என்பது நீண்டு தொடரும் நதி அந்நதியின் ஓட்டம் பார்க்க பார்க்க அது நம்மை அதிசயத்தில் ஆழ்த்துவது எப்பேற்பட்ட மனிதர்கள் பிறந்து வாழ்ந்து இம்மண்ணுக்காக உழைத்து நற்பேறு அடைந்திருக்கிறார்கள் என்ற வியப்பினையும் அது நமக்கு ஏற்படுத்தும் அத்தகையவர்களில் ஒருவரை பற்றித்தான் நாம் இன்று காணப்போகிறோம் சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீனிவாச காந்தி நிலையம் அதன் பெயரிலேயே வரலாறு பதிந்திருக்கிறது தம் தந்தையின் பெயரையும் அண்ணல் காந்தியின் பெயரையும் இணைத்து விடுதலை போராட்ட வீரரும் காந்தியருமான அம்புஜம்மாள் நிர்மாணித்த இந்த ஸ்தாபனம் இன்றும் தொடர்ந்து தம் பணியை செவ்வனே ஆற்றி வருகிறது அன்றைய மதராசின் புகழ்பெற்ற வக்கீல்களில் ஒருவரான ஸ்ரீனிவாச ஐயங்காரின் மகள் அம்புஜம்மாள் மயிலாப்பூரில் வசித்த அம்புஜம்மாள் விரல் நகத்திலும் அழுக்குப்படாத செல்வச் சீமாட்டியாகவே வாழ்ந்தவர் மிக புகழ்பெற்ற வக்கீலும் சமூகத்தில் உயர்ந்த இடம் வகித்தவருமான அவருடைய தந்தை அவரை அப்படித்தான் வளர்த்தார் பள்ளிக்குச் செல்லாத அம்புஜம்மாளுக்கு தனியே வீட்டிலேயே கல்வி போதிக்கப்பட்டது செல்வந்தர்களுக்கே உரிய மகிழ்வான உற்சாகமான வாழ்வு அவருக்கு வாய்த்திருந்தது ஆனால் அண்ணலின் வருகை அம்புஜம்மாளின் வாழ்க்கை பயணத்தை மாற்றியமைக்கப் போகிறது என்பதை அவரே கூட அறிந்திருக்கவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் காந்தி தென்னாப்பிரிக்காவில் தம்முடைய போராட்டங்களை முடித்துக்கொண்டு முழுமையாக இந்தியா திரும்பியதும் நாடெங்கும் அவருக்கு வரவேற்புகள் அளிக்கப்பட்டன அதில் ஒன்றாக ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார் அளித்த வரவேற்பும் அமைந்திருந்தது தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக என்ற வள்ளுவரின் குரலுக்கேற்ப அம்புஜம்மாள் அவர்கள் பிறந்த குடும்பம் பாரம்பரியமான குடும்பம் பிறவிலேயே பான் வித் கோல்டன் ஸ்பூன் என்பார்களே அப்படிப்பட்ட குடும்பத்தில் பிறந்தவர் பன்னிரண்டு வயதிலேயே அவருக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டது தந்தையோடு இருக்கும்போது சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து காந்தியும் கஸ்திரிபாய் அவர்களும் அவர்கள் வீட்டிற்கு மயிலாப்பூரில் வந்தார்கள் வந்தபோது காந்தி வருகிறார் என்று வெகு அலங்காரம் பயந்து கொண்டு அவர்கள் குடும்ப நகைகளெல்லாம் அணிந்து கொண்டு காந்தியும் கஸ்தூரிபாயும் சந்திக்க வந்தபோது கஸ்தூரிபாய் ரொம்ப சாதாரண எளிமையான தோற்றத்துடன் வந்திருந்ததை பார்த்து வெட்கப்பட்டு அவ்வளவு நகைகளையும் கயிட்டி காந்தியினுடைய ஆசிரம சேவைகளுக்காக கயிட்டு கொடுத்து இவ்வளவு சிம்பிளாக க கஸ்தூரி பாய் அவர்கள் இருக்கும்போது நான் இப்படி வந்தது எனக்கு வெட்கமாக இருக்கிறது என்று சொன்னார் அது முதல் காந்தியிடம் ஒரு ஈடுபாடு கொண்டு காந்திய சேவையிலே தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டார் இரண்டாம் முறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் காந்தி மூன்று நாட்கள் இவர்களது இல்லத்தில் தங்க நேர்ந்த போது அருகிருந்து காந்திக்கு பணிவிடை செய்யும் பேறு அம்புஜவல்லிக்கு கிடைத்தது காந்தியத்தின் மீதான பற்றாக அது மாறியது அந்த இனிய நினைவுகளை அவர் தம்முடைய சுயசரிதையான நான் கண்ட பாரதம் புத்தகத்தில் பதிவு செய்திருக்கிறார் காந்தி மிஸ் மேயோ எழுதிய புத்தகத்தை கொடுத்து அது குறித்து அபிப்பிராயம் சொல்லுமாறு அம்புஜம்மாளை பணிக்கிறார் ஒரு இரவு முழுக்க அந்த புத்தகத்தை படித்த அம்புஜம்மாள் அடுத்த நாள் காந்தியிடம் இந்தியாவையும் இந்தியர்களையும் வெகுவாக விமர்சித்து எழுதப்பட்ட புத்தகம் என்று கூறுகிறார் அதை வாசித்த அம்புஜம்மாள் அந்த புத்தகம் கூறும் விமர்சனம் அதிகம் என்றாலும் அதில் கண்டிருப்பவை சில உண்மைதானே என்று காந்தியிடம் கேட்கிறார் அதை ஆமோதித்த காந்தி அதை நிவர்த்தி செய்ய உன்னை போன்ற பெண்கள்தான் முன்வர வேண்டும் சமூக சேவையில் ஈடுபட வேண்டும் என்கிறார் இந்த வார்த்தை அம்புஜம்மாளுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு தண்டி யாத்திரை முடிந்தபோது இந்தியா முழுக்க அது தீவிரமான விடுதலை வேட்கையை தூண்டியது நாடெங்கும் பெண்கள் உப்பு காய்ச்சும் போராட்டத்தில் இறங்கினார்கள் சிறைப்பட்டார்கள் அம்புஜம்மாள் இதற்கு முன்னரே தம் வீட்டில் நடக்கும் அரசியல் உரையாடல்களையும் அவருடைய தந்தையின் அரசியல் நடவடிக்கைகளையும் கவனித்து வந்தவர் என்றாலும் களத்தில் இறங்கி போராட வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவருக்கு இப்பொழுது தீவிரமாகிறது அதற்கு தகுந்தார் போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் 
உப்பு சத்தியாகிரகத்திற்காக பெண்கள் பெருமளவு வீதிகளில் இறங்கி காந்தியின் ஆணைக்கிணங்க பல அகிம்சை போராட்டங்களை முன்னெடுக்க தொடங்கியிருந்தார்கள் இதில் தம்மையும் ஈடுபடுத்திக் கொண்ட அம்புஜம்மாள் பின் தன் வாழ்நாள் முழுக்க காந்திய நிர்மாண பணிகளுக்காகவே தம் நேரத்தை செலவிட்டார் பெண்கள் சுதேசி கழகம் என்ற அமைப்பு திருவல்லிக்கேணியில் அப்போது தொடங்கப்பட்டது அதில் அம்புஜம்மாள் முக்கிய பொறுப்பில் இருந்தார் அந்த அமைப்பு சுயம் சேவிகா என்ற பெண் தொண்டர் படையை உருவாக்கி விடுதலை பிரச்சாரமும் மறியல்களும் செய்தது அதோடு விடியற் காலைகளில் பார்த்தசாரதி கோவிலை ஒட்டியும் கபாலீஸ்வரர் கோவிலை ஒட்டியும் பிரபாத் பேரி என்ற பெயரில் தேசிய பஜனையை பாடியபடி விடுதலை உணர்வை ஊட்டியது அந்த குழு இதில் வைமு கோதை நாயகி அம்மாளின் பஜனை பாடல்களும் பாரதியின் தேசிய கீதங்களும் பாடப்படும் தம்முடைய வாழ்நாளில் எப்பொழுதெல்லாம் மனதில் துன்பம் தோன்றுகிறதோ மனக்கிலேசங்கள் எழுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் அவர் தன்னுடைய தந்தையான ஞான தந்தையான காந்திக்கு கடிதங்கள் எழுதி தமக்குரிய பதிலை பெற்றுக்கொள்வார் இந்த கடிதங்களை நாம் இன்றும் காந்தி தொகுப்பு நூல்களில் பார்க்க முடியும் சென்னையில் அவர் இருக்கும் சமயங்களிலெல்லாம் கதர் பிரச்சாரம் அந்நிய துணி பகிஷ்கரிப்பு போன்றவற்றோடு தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார் இதற்காக இருமுறை ஆறு மாத கால சிறை தண்டனையும் பெற்றார் தாம் உற்சாகத்தோடு சிறை சென்ற அனுபவத்தை நான் கண்ட பாரதம் என்ற தமது சுய சரிதையில் அவர் மிக சுவாரஸ்யமாக விவரித்திருப்பார் அம்புஜம்மாள் தன்னை அந்த காலகட்டத்தில் நிகழ்ந்த பல்வேறு சுதேசி போராட்டங்களிலும் நிகழ்வுகளிலும் ஆர்வத்தோடு இணைத்துக் கொண்டவர் அந்த நாளில் தொடங்கப்பட்ட பல்வேறு சமூக சேவை அமைப்புகளில் முக்கிய பொறுப்புகளிலும் அவர் இருந்திருக்கிறார் இந்திய மாதர் சங்க அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு சிஸ்டர் சுப்புலட்சுமி அம்மாள் தொடங்கிய மகளிர் கூட்டமைப்பு என பல்வேறு அமைப்புகளோடு சேர்ந்து பணியாற்றியிருக்கிறார் கதர் துணி விற்பனை மதுவிலக்கு பிரச்சாரம் அந்நிய துணி பகிஷ்கரிப்பு கூட்டுறவு அமைப்புகளை நடத்துவது பெண்களுக்கான பயிற்சிகள் என பல முன்னெடுப்புகளை இந்த கூட்டமைப்புகள் செய்திருக்கின்றன அண்ணல் காந்தியின் மறைவுக்கு பிறகு தீவிரமாக காந்தியின் நிர்மாண திட்ட பணிகளில் தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற அவா அம்புஜம்மாளுக்கு எழுந்தது அதன்படி தன் தந்தையின் பெயரையும் காந்தியின் பெயரையும் இணைத்து ஸ்ரீனிவாச காந்தி நிலையம் என்ற அமைப்பை தம் இடத்திலேயே அவர் நிர்மாணித்தார் முக்கியமாக அவருடைய நோக்கம் என்ன என்றால் டு சர்வ் த சஃபரிங் ஹியூமனிட்டி இஸ் அ சர்வீஸ் டு காட் என்ற கொள்கையோடு இந்த சீனிவாச காந்தி நிலையத்தை ஆரம்பித்தார் இந்த நிலையத்திலே நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தாறிலே அங்கத்தினராக சேர்ந்தேன் எழுபத்து நாளிலே அம்புஜம்மாள் அவர்கள் என்னை அழைத்து நீ காரியதர்த்தியாக ஆக வேண்டும் என்று பொறுப்பை கொடுத்தார் அது முதல் இதுவரை நான் தொடர்ந்து காரியதாசையாக செயல்பட்டு வருகிறேன் எனக்கு அம்புஜம்மாள் ரொம்ப நாளாக தெரியும் அவ அவ அவரோட அப்பாவும் எங்கள் தாத்தாவும் அந்த காலத்தில் ரொம்ப ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் அதனால் அவ ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்திருக்காங்க அதே மாதிரி எங்கள் அப்பாவுக்கும் அம்புஜம்மாளுக்கும் கிட்டத்தட்ட சே ஒரே வயசு ஸோ அவங்கெல்லாம் விளையாண்டு விளையாண்டு இருப்பாங்க அந்த காலத்தில் ஸோ அந்த ஃபேமிலி இதுவே வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மாவுக்கும் அம்புஜம்மாள்கிட்ட ரொம்ப ஈடுபாடு ஜாஸ்தி ஸோ அவங்க வரிசெல்லாம் என்னையும் கூட்டிகிட்டு வருவாங்க நான் அம்புஜம்மாளோட உட்காந்து பே எதாவது பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அம்புஜம்மா அது மாதிரி நான் பழகியிருக்கேன் அவங்களோட நூற்பு வகுப்பு இந்தி வகுப்பு முதியோர் கல்வி பெண்களுக்கான சுய தொழில் பயிற்சி குழந்தைகளுக்கு சத்துணவு சிறு மருத்துவமனை என பல்வேறு செயல்களை புரிவதற்காக தொடங்கப்பட்ட இந்த அமைப்பு இன்றும் தம் பணியை செவ்வனை செய்து வருகிறது இந்த கட்டிடமே அவர்களுடையது தான் இதில் பிரபலமான ஒரு பெண்கள் எல்லாம் அங்கத்தினராக இருந்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக சரோதினி வரதப்பன் பக்தவசுரம் அவருடைய மகளாவார் அடுத்ததாக பத்மா வெங்கட்ராமன் ஜனாதிபதி வெங்கட்ராமன் அவருடைய மகள் இவர்களெல்லாம் பிரசிடென்டாக இருந்திருக்கிறார் இப்போது பிரசிடென்டாக இருப்போது அம்புஜம்மாளுடைய நெருங்கிய உறவினர் திருமதி சுதா ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் இப்படி குடும்பத்துமாக இருந்து எல்லோரும் ஈடுபட்டு இந்த நிலையத்தை நடத்தி வருகிறோம் இதில் ஏழைகளுக்காகவும் குழந்தைகளுக்காகவும் குறிப்பாக பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்காக சேவை செய்து வருவோம் அவருடைய தலைமையிலேயே சில்வர் ஜூப்ளி கோல்டன் ஜூப்ளி கொண்டாடி இருக்கிறோம் சில்வர் ஜூப்ளிக்கு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து அந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தினார்கள் அதற்கப்புறமா அவர் க அம்புஜம்மாள் அவர்கள் காலமான போது நான் அவர்களுக்கு தெரிவித்து எம்ஜி எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு 
அம்மையார் மறைவு விட்டதை சொன்ன போது எம்ஜிஆர் அவர்கள் நேரில் வந்து அம்மாவுக்கு மரியாதை செலுத்தினார் அவரை வழி அனுப்ப நான் சென்ற போது அவரிடம் ஒரு விண்ணப்பம் என்றேன் என்ன என்றால் அம்புஜமால் அவர்கள் பெயரால் இந்த தெருவுக்கு பெயர் வைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டேன் அன்றே அவருடைய காரியதர்த்தியிடம் சொல்லி அம்புஜமால் தெருவு என்று பெயர் வைத்தார் இப்படி பல நல்ல காரியங்கள் செய்து கொண்டு அவர் வழியாக நாங்கள் எல்லோரும் நடந்து வருகிறோம் இந்த வீட்டின் முகப்பில் காந்தியின் ஈமச் சடங்கு நடத்தப்பட்ட இடத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட பிடி சாம்பலை கொண்டு துளசி மாடம் ஒன்றையும் அம்புஜம்மாள் நிறுவியிருக்கிறார் இந்த நிலையத்திற்கு வராதவர்களே இல்லை காந்தி வந்திருக்கிறார் அவருடைய ஹஸ்தியை வாசலிலே வைத்து அதற்கு ஒரு துளசி மாடம் ஏன் நாங்கள் அமைத்திருக்கிறோம் காந்தி மறைந்த போது இங்கிருந்து அவர் டெல்லிக்கு சென்று அந்த இயம காரியங்களை எல்லாம் முடித்து கொண்டு வரும்போது அஸ்தியை கேட்டு வாங்கி கொண்டு வந்து நிலையத்திலே வைத்து அதை பூஜை செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் குறிப்பாக காந்தி ஜெயந்தி காந்தி பிறந்த நாள் போன்ற நாட்களில் சிறப்பாக அதற்கு பூஜை செய்து கொண்டிருப்போம் அம்புஜம்மாள் வந்து தெய்வீகமும் தேசியமும் அவங்களுக்கு ரெண்டு கண்ணாக இருந்தது அதனால் சில 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 டேஸ் கட்டாயம் கொண்டாடி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க அப்படி பார்க்குறத முதல்ல வந்து இதுவாக இருக்கணும் நல்ல மா மாணவர்கள்லாம் ஒழுக்கணும்னா டீச்சர்ஸ்க்குலாம் மரியாதை கொடுக்கணும் சொல்லிட்டு டீச்சர்ஸ் டே கட்டாயம் கொண்டாடணும்னு இருக்காங்க பாரதியார் டே சுதந்திர போராட்டம் தாண்ட இது எப்போவுமே நம்ம மனசில் இருக்கணுங்கிறதுக்காக பாரதியார் டே கொண்டாட சொன்னாங்க சில்ட்ரன்ஸ் டே பசங்களுக்காக சில்ட்ரன் நம்ம வருங்கால சந்ததிகள்லாம் நல்லா தேசத்துக்காக பாடுபடணும் சில்ட்ரன்ஸ் டே கொண்டாடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இது ஃபவுண்டர்ஸ் டே அம்புஜம்மாளோட ஞாபகமாக ஃபவுண்டர்ஸ் டே ஜான்வரியில் வரும் அதை நாங்கள் எப்பவும் கொண்டாடுவோம் அதை ராமர் மேலே ரொம்ப பக்தி ஜாஸ்தி அதாவது ஸ்ரீராம ஜ ஸ்ரீராம ஜெயந்தி நம்ம ராம ஜெயந்தி அவங்க எப்பவும் வருஷா வருஷம் கட்டாயம் நல்ல ஸ்பீக்கர் வச்சு பேச சொல்லி ராமாயணத்தை பற்றி பேச சொல்லி நாங்கள் அது அது பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு மெடிக்கல் சென்டர் ஒன்று நடத்திட்டு இருக்கோம் ஃப்ரீ ஃப்ரீ மெடிக்கல் சென்டர் ஒன்று எல்லாேருக்கும் இது பண்ணணும் அதுவும் அம்புஜம் மழை ஆரம்பித்து வச்சுருக்கான் அது அது நடந்துட்டுருக்கு அங்கெல்லாம் அவங்கள மறக்காமல் ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனும் ஒரு ஒரு செலிப்ரேஷனுக்கு வந்து அவங்க பேர் மென்ஷன் பண்ணி தான் நாங்கள் வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் எல்லாமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கில் மத்தியில் மாநில சமூக நலத்துறை தொடங்கப்பட்டு துர்காபாய் தேஷ்முக் அதன் தலைவரானார் அவருடைய அழைப்பின் பேரில் அம்புஜம்மாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சென்னை மாநில சமூக நல வாரியத்தின் தலைவர் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார் இந்த காலகட்டத்தில் தமிழகம் முழுக்க பயணம் செய்து பெண்களுக்கான சமூக நலத்திட்ட பணிகளை ஒருங்கிணைக்கும் பொறுப்பை அம்புஜம்மாள் திறம்பட செய்தார் பள்ளிக்கே செல்லாதவர் அம்புஜம்மாள் அந்த காலகட்டத்தில் அப்படித்தான் இருந்தது ஆனால் அண்ணலின் ஆலோசனையின் பேரில் இந்துஸ்தானி மொழியை கற்று தேர்ந்த அம்புஜம்மாள் துளசி ராமாயணத்தை தமிழில் மொழிபெயர்த்தார் என் தந்தை மகாத்மா நினைவாக சேவா சதனம் என்ற பல நூல்களையும் எழுதினார் இந்திய அரசு பத்மஸ்ரீ பட்டம் வழங்கி சிறப்பித்த அம்புஜம்மாள் காந்தியின் ஸ்வீகார புத்திரியாகவே காந்தியத்தை தம் வாழ்நாள் கொள்கையாக கொண்டு வாழ்ந்தவர் அவ்வீர பெண்மணிக்கு நம் வணக்கம் விடுதலை போராட்டத்தில் காந்தியின் ஆளுமையால் கவரப்பட்டு சுதந்திர போரிலும் சமூக சேவைகளிலும் தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர் ராஜம்மா என்று அழைக்கப்படும் மஞ்சு பாஷினி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி சென்னையில் பிறந்தார் மஞ்சு பாஷினி சென்னை எக்மூர் பிரசிடன்சி பள்ளியில் எட்டாம் வகுப்பு வரை படித்தார் பன்னிரண்டு வயதிலேயே திருமணம் நடந்து முடிந்தது 
கணவர் சுப்பிரமணியன் பின்னாளில் உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாக பணியாற்றியவர் நான்கு குழந்தைகளின் தாயான மஞ்சு பாஷினிக்கு தாய்நாட்டின் விடுதலை மீதும் தீரா பற்று இருந்தது காந்தியின் மாய தொடுகை அவர் வாழ்விலும் நிகழ்ந்தது அதன் பின்னர் பல்வேறு போராட்டங்கள் சிறை வாழ்வு என அவரது வாழ்வு மாறிப்போனது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இந்தியாவை விட்டு வெளியேறு போராட்டத்தில் பங்கு கொண்டு சிறை சென்ற போது மஞ்சு பாஷினிக்கு இருபத்தி நான்கு வயது துர்காபாய் தேஷ்முக்குடன் இணைந்து அவர் தம்புச்செட்டி தெருவில் அந்நிய துணி பகிஷ்கரிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் பெண்களுக்கான சிறையான வேலூர் சிறையில் ஒன்றரை வருடங்களை கழித்திருக்கிறார் மஞ்சு பாஷினி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பர்மா அகதிகள் தாய்நாடு திரும்பிய போது அவர்களின் மறுவாழ்விற்காக ராமகிருஷ்ண மடம் நடத்திய முகாம்களில் முழு மூச்சாக பங்கெடுத்துள்ளார் கர்ம வீரர் காமராஜரின் உதவி மற்றும் வழிகாட்டுதலில் மஞ்சு பாஷினி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இரண்டு குழந்தைகளுடன் பாலமந்திர் என்ற அமைப்பை தொடங்கினார் மஞ்சுமா பத்தி பேசும் போது கொஞ்சம் பெருந்தலைவர் காமராஜ் பத்தி ரெண்டு வார்த்தை சொல்லணும் ஏன்னா அவர் வந்து ஸ்டார்ட் அவர் வந்து முதல் கொடுத்தாரு ரெண்டு பசங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்ல மஞ்சு காங்கிரஸ் கிரவுண்ட்ல இந்த ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க தொலைஞ்சு போயிட்டாங்க வா நம்ம நாட்டுக்கு இப்போ விடுதலை வந்தாச்சு நம்ம நாட்டுக்கு நம்ம செய்யணும் பசங்களுக்கு பாலமந்திர ஆரம்பி ஸோ டென்த் மார்ச் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்ல ஏன் அவர் இருக்கிறான் தோளம் காலம் அவர் சீஃப் மினிஸ்டர் இருந்தாரும் அவர் வருவர் கார் எல்லாம் செக்யூரிட்டி எல்லாம் வெளியே இருப்பாங்க நேரக்காக வந்து பிரசிடெண்டாக வந்து எல்லா பசங்களோட இருக்குது நிறைய ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் இருக்குது அது என்னென்னா அவர் சொன்ன வார்த்தையிலே அந்த நேர்மையான வார்த்தையிலே எல்லா சமுதாயத்துக்கு என்ன பண்ணணுமோ மஞ்சுமா பண்ணுங்க முக்கியமாக ஒன்று சொல்லணும் அம்மா வந்து ஃப்ரீடம் ஃபைட்டராக இருக்கிறனால நிறைய பெரிவாள் அவளுக்கு தெரியும் அதர் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் அவங்க வந்து மஞ்சுமா ஒரு ஃப்ரெண்டாக பார்த்து வருவாங்க உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லணும் அது வந்து அம்மா வந்து கார்பென்ட்ரி ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க யார் எந்த பசங்க படிக்க முடியாதோ கார்பென்ட்ரி செக்ஷனில் அவங்க இது போல ஒரு கீ இது வந்து நீங்கள் நம்புங்கோ யார் பெரியவாக வந்திருக்கானோ எம்ஜிஆர் கருணாநிதி சார் அப்புறம் நம்ம இந்திரா காந்தி ராஜீவ் காந்தி பெரிய லிஸ்ட்டு நிறைய இருக்குது யார் வந்தாலும் பாலமந்திரில் யாருக்கும் மாலை போட்டது கிடையாது நீங்கள் பாலமந்திரிக்கே வந்தது அவங்களுக்கு புண்ணியன்னு சொல்லுவாங்க அம்மா ஆனால் கையில் இது ஒரு கீ கொடுப்பாங்க இது முக்கியத்துவம் என்னென்னா அந்த கீ வந்து சொல்லுவாங்க யூ ஹாவ் கம் இன் டு பா நீங்கள் பாலமந்திர உள்ள வந்திருக்கே நாங்கள் திறந்தோம் கேட்டை இப்போ உங்கள் கையில் நான் கீ கொடுக்குறேன் நீங்கள் எப்போ வந்து ஒத்தாசை பண்ணணும் நீங்கள் எப்போ எந்த நேரமும் வரலாம் அண்ட் நான் வந்து நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கேன் அம்மாவோட ஸ்தானத்தில் இவ்வளோ நாளாக கொஞ்சம் பண்ண தன் சமூக சேவையின் மூலம் மற்றவர்களுக்கு உதாரணமாய் வாழ்ந்த மஞ்சு பாஷினி பாலமந்திர் அமைப்பின் மூலம் கைவிடப்பட்ட குழந்தைகள் கல்வி மேம்பாட்டிற்காக அயராது பாடுபட்டவர் ஒன்று வந்து அந்த சின்ன குழந்தைகளோட எப்படி அவங்கள வளர்த்தணும் நிறைய கதைங்க இருக்கு ஐம்பது வருஷத்துல ஆயிரம் ஆயிரம் பசங்க வந்திருக்காங்க பசங்க எல்லாம் கூப்பு தொட்டியில எல்லாம் அவரு ரொம்ப கஷ்டமான நிலைமையிலேருந்து தான் வருவாங்க ஆனா அந்த குழந்தையில உடனே ஏத்திக்கிறது அவங்கள வந்து அழகாக க்ளீன் பண்ணி அவங்கள வச்சுக்கிறது அப்புறம் வளர்த்துறது டில் தி ஆர் எயிட்டீன் முக்கியமாக அம்மாவுக்கு வந்து அந்த கேர்ள் சைல்டு பற்றி ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தது ரொம்ப அந்த குழந்தை அந்த பொண்ணு குழந்தை பெண் குழந்தைக்கு பண்ணணும் அதனாலேயே ரெண்டு ஷா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஆயிரத்தி நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல அவங்க வந்து அந்த நாகர்கோயிலில் நிறைய ஃபீட்டிஸ் ஃபீமேல் ஃபீட்டிசைடு இருக்கிறச்சு ட்ரான்ஸிட் ஹோம்னு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் இங்கே வந்து கொஞ்ச நாள் ஆச்சு ஹை ஸ்கூலில் அந்த கேர்ள்ஸ் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா ஸ்கூல் விட்டு போனாங்க ஏன் இவ்வளோ கேர்ள்ஸ் விடுறாங்கன்னு பார்த்தாக்கா வீட்டில் போயிட்டு சின்ன குழந்தையில் பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க உடனே சொன்னாங்க க்ரெஷ் ஆரம்பிக்கோ நம்ம இங்கே இருக்கிற ஏ ஏரியாலே அந்த தாய்மார்களுக்கு சின்ன பசங்களை விட்டுறதுக்கு வ வேலைக்கு போயிருக்குது அண்ட் எந்த சின் எந்த கேர்ளும் ஸ்கூல் விடப்படாது ஸோ அம்மாவுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சமுதாயத்தில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குதோ அது எப்படி நம்ம பாலமந்திர் மூலமாக அதை வந்து நம்ம அது தீர்ப்பு பண்ண முடியுமோ அவங்க வந்து அதை பற்றி யோசனை பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஏதானா ஒரு ஐடியா கொடுத்தாக்கா நான் அவங்க கிட்டே கீழே வே வேலை பண்ணிகிட்டு போது எதானா வந்தேன்னா சரி சமுதாயத்துக்கு அதில் என்ன பயன் வரும் அது கன்வின்ஸ் பண்ணோன்னா அம்மாக உடனே பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க மஞ்சுமா விஷயம் எவ்வளவோ இருக்குது சொல்கிற சொல்கிறதுக்கு கணக்கே இல்லை 
எவ்வளோ வேணா சொல்லலாம் அந்த தயவு இருக்குது பாருங்கோ ஒருத்தர் வந்து அம்மா எனக்கு கஷ்டம்னா உடனே அடுத்த நிமிஷம் ஒரு கொஸ்டின் கிடையாது நீ யார் எங்கேருந்து வந்து எப்படி வந்து ஒன்றுமே இல்லை வாமா வா முதல்ல அடக்கலாம் கொடுத்துரு அவளுக்கு முதல்ல இடம் கொடுத்து அவள் மனசில் என்ன கஷ்டமோ அதை அவள் தெரிஞ்சுட்டு அங்கே அவளுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணுவா மஞ்சுமாக்கு அனாவசியமாக ஆடம்பரம் ஷோ பிடிக்கவே பிடிக்காது எத்தனை நீ எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்க முடியுமோ இருக்கணும் எவ்வளோ ஒன்று ஒன்றுக்கு குறைச்சிக்கணுமோ குறைச்சிக்கணும் அதுதான் மஞ்சுமாவளுடைய இது தன் பராமரிப்பில் வளர்ந்த குழந்தைகளை தன் குழந்தைகளை போலவே வளர்த்தார் மஞ்சு பாஷினி இந்த சின்ன குழந்தைகளை வந்து அவர் கண்ணார பார்த்தாலே அதுங்களுக்கு பலம் வந்துடும் அவ்வளோ ஆசையாக வந்து பார்ப்பார் பாவம் பசங்கள்லாம் தொட்டில் இருக்கும் அங்கே ஜாஸ்தி ஆளே இருக்க மாட்டாப்போம் கொஞ்சம் பேர் தான் பார்த்துக்கணும் குழந்தைகள் நிறைய இருக்கும் அதனால் ஏதோ நான் குழந்தை அழு அசிங்கம் பண்ணியிருந்தால் தானே க்ளீன் பண்ணி சுத்தம் பண்ணி அந்த குழந்தைக்கு தொட்டில் விடுவான் இந்த மாதிரி மஞ்சுமா மஞ்சுமா விஷயம் நிறைய இருக்குது நிறைய இருக்குது இன்னும் எவ்வளவோ நம்ம சொல்லலாம் மஞ்சுமாவோட பேரன் நைன்டீன் எயிட்டியில் நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் அப்போ நம்ம ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக இருந்தோம் மஞ்சுமாவை வீட்டில் ராஜம்மான்ட்டு கூப்பிடுவோம் அவங்களுக்கு அப்போது எழுபத்தி நாலு வயசு அப்போது எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க நீ வந்து ஒரு கிரேட் லேடி ஓட ஃபேமிலியில் நீ கல்யாணம் ஆகி போயிருக்கேன்ட்டு அப்போ எனக்கு புரியலை சின்ன வயசு ஆனால் அவங்க ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் இருக்கிறச்ச டெய்லி பாலமந்தர் போவாங்க கதர் புடவை கட்டிண்டு அண்ட் அவங்க குழந்தையில் பார்க்கணுன்ட்டு டெய்லி ரெண்டு தடவை மூணு தடவை போவாங்க இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் ரொம்ப அட்மையர் பண்ணுவோம் அவங்களோட டிட்டர்மினேஷன் டெடிக்கேஷன் எல்லாருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருந்தது என் பேர் தட்சிணாமூர்த்தி நான் இங்கே பாலமந்திலேருந்து ஒன்றரை வயசுலேருந்து வளர்ந்தேன் வளர்ந்து அம்மா வீட்டில் ஆறு வயசுக்கு போயிட்டு இருந்தேன் ஆறு வயசுலேருந்து இது வரைக்கும் இங்கே நான் ஜாலியாக வளர்ந்து அவங்க கூட இருந்து வளர்ந்து இப்படி இருந்துட்டேன் மழைக்கு வெள்ளத்தில் வரும்போது அவங்க கூட நானும் வந்து வந்து கூட மாடை ஹெல்ப் பண்ணி தனி சாப்பாடுக்கு அரிசிக்கு எப்போ இப்போ என்ன வேணுமோ அப்பப்போ கூட வந்து அம்மா கூட வந்து சேர்ந்துட்டு போயிட்டே இருப்போம் ஸ்கூல் யூனிஃபார்மு ஸ்கூல் புஸ்தகம் எல்லாம் கொடுக்கும்போது அங்கேயே வாயின் வந்து இங்கே கொடுப்போம் மயிலாப்பூர் ராதாகிருஷ்ணன் ரோட்லேருந்து அவங்க வந்து டொனேஷன் பண்ணும்போது டொனேஷனுக்கு இங்கே வந்து தா ஜாராளமாக கொடுப்போம் அவங்களே இருந்து எல்லா கூட மாலை இருந்து கூட மாலை இருந்து வாங்கி சேர்ந்து கொடுத்துருவாங்க தேசப்பற்றை போலவே ஒழுக்கத்திற்கும் முக்கியத்துவம் வழங்கினார் அவர் பாலமந்திரில் பணிபுரிவது ஒரு வகையான வழிபாடு என்ற கொள்கையை தன் வாழ்நாள் முழுவதும் கொண்டிருந்தார் நலிவுற்ற குழந்தைகளின் மேம்பாட்டிற்காக அயராது உழைத்த மஞ்சு பாஷினி அவர்களின் உடல் நலத்திலும் தனி கவனம் செலுத்தினார் சுதந்திர வீரரான மஞ்சு பாஷினி அம்மா பெரும் சுதந்திர வீரர் மட்டும் இல்லை நான் வந்து இங்கே வந்து நைன்டீன் செவன்டி செவனில் ஒரு குழந்தை டாக்டராக நியமிக்கப்பட்டான் மஞ்சு அம்மா வர வச்சாங்கன்னு வர வச்சுட்டு அப்போலேருந்து பார்த்துட்டே இருக்காங்க நாங்கள் நாங்கள் வரும்போது நானூறு குழந்தைங்கள்ல இங்கே இருந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து மெடிக்கல் நீட்ஸ் எல்லாம் என்னை பார்க்க சொன்னாங்க மெடிக்கல் நீட்ஸ் மட்டும் இல்லை மற்றவங்களுக்கும் சேர்த்து பார்க்க சொல்லியிருக்கிறாங்க குழந்தைங்க வளர வளர அவங்கள படிப்பு பற்றியும் அதெல்லாம் கூட யோசிச்சுட்டு அவங்க ப்ரைமரி ஸ்கூலு ஹை ஸ்கூலு செகண்டரி ஸ்கூலு எல்லாமே ஆரம்பிச்சு விட்டாங்க ஏன்னா அவங்கவுங்க நீட்ஸ் பொறுத்து அப்பப்போ என்ன தேவையோ குழந்தைங்களை வளரும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிவிட்டு முன்ஜாகிரத்தையாகவே எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க பண்ணிவிட்ட பிறகு அதில் குழந்தைங்க வந்து நல்லா படிக்கிறவங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் கொஞ்சம் ஹையர் கிளாஸுக்கு போகிற மாதிரியும் படிப்பு ஏறாத பசங்களுக்கு எல்லாம் ஒக்கேஷ்னல் ட்ரைனிங் மாதிரி ஒக்கேஷ்னல் சென்டர் கைத்தொழில் மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஒக்கேஷ்னல் சென்டர் கூட ஆரம்பித்தாங்க அவங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி மெடிக்கல் நீட்ஸ் எல்லாம் மட்டும் இல்லை அவங்க மெடிக்கல் நீட்ஸுக்கு வந்து அலோபதி மெடிசன் மட்டும் இல்லை அவங்க சித்தாவும் ஹோமியோபதியும் ஆயுர்வேதா கூட என்கரேஜ் பண்ணிவிட்டு எல்லா சிஸ்டமில் எது நல்லதோ குழந்தைங்களுக்கு அதெல்லாம் கூட கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து குழந்தை பற்றி தான் யோசனை தவிர மற்றதெல்லாம் யோசனை கிடையாது அந்த குழந்தைங்க எல்லாம் எப்படி என்ன பண்ணணும் எந்த ஸ்டேஜில் எப்படி பண்ணணுன்றது அதை பற்றி தான் யோசிச்சுட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க மல்டிடாஸ்க் மல்டிடாஸ்கர் 
எல்லாம் பண்ணுவாங்க அந்த டிட்டர்மினேஷன் அண்ட் டெடிக்கேஷன் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் நமக்கு அது நிறைய ஊக்கம் கொடுத்தது அவங்களால் நிறைய பேர் இன்ஸ்பயர் ஆகியிருக்காங்க இன்னைக்கு வந்து நான் எதோ அதில் ஈடுபட்டிருக்கேன்னா அது மஞ்சுமா எனக்கு கொடுத்த ஊக்கம் பிறர் நலம் நாடும் தொண்டுள்ளம் கொண்டவர்களால் தான் இந்த உலகம் நிறை பெற்று நிற்கிறது என்ற புறநானூரின் பாடல் வரிகளுக்கு உதாரணமாய் திகழ்கின்றது மஞ்சு பாஷினியின் தொண்டு வாழ்வு சுதந்திரத்தின் அமிர்த பெருவிழாவில் அவரின் பங்களிப்புகளை நன்றியுடன் நினைவு கூறுவோம்